네, 횡성군이 한우의 우수성을 알리고 관광객에게 즐길 거리를 제공하기 위해 조성한 한우 체험관이 있습니다. 최근 코로나19 여파로 방문객이 감소한 가운데 한우 가죽을 활용한 장구 소품 전시를 새롭게 시작했다고 하는데요. 자세한 내용 정책 브리핑에서 알아봅니다. 이다혜 기자입니다. 네, 정책 브리핑입니다. 오늘은 신구선 횡성군 축산지원과장과 이야기 나눠보겠습니다. 과장님 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네, 지금 이곳이 횡성 한우 체험관인데요. 이 체험관이 어떤 공간인지 소개부터 부탁드립니다. 예, 이 횡성 한우 체험관은 그 행, 저 2017년도에 그 횡성 한우 감성문화 마을 조성 사업으로 국비 사업으로 이제 조성된 사업입니다. 예, 여기는 그 횡성 한우를 널리 알리고 어, 대표 어떤 관광 상품이나 어떤 체험, 요리 교실, 그 다음에 한우에 관련된 모든 것을 총 망라해서 예, 전시 복합 문화 공간이라고 볼수 있습니다. 네, 이런 공간에 이번에 이제 또 새롭게 또 볼거리 즐길 거리를 추가하셨다고 들었는데 어떤 내용인지 말씀 부탁드립니다. 어, 기존의 그 요리 체험 교실을 운영하고 있었고요. 그 다음에 스토리텔링관과 이제 가죽 공예품, 그 다음에 화각 공예들을 이제 전시 판매, 그 다음에 체험을 하고 있었는데 이번에 이제 그 우리가 이제 농업에 관련된 6차 산업 인증 사업자 제품, 그 다음에 축산 관련 가공품, 그 다음에 이제 여기 보시다시피 뭐 한우에 관련된 어떤 그 체험, 그 다음에 그 육가공품, 그 다음에 미니 장구 같은 다양한 제품들을 같이 농촌 융복합 산업과 같이 연결해서 또한 그 체험 휴양 마을도 이쪽에 오시면 정보를 알수 있게 복합적으로 전시하게 되었습니다. 네, 미니 장구를 또 직접 제작하고 체험할 수 있다고 말씀하셨는데 좀 어떤 내용인지 어떻게 체험할 수 있는지 구체적으로 좀 말씀해 주실까요? 예, 행성에는 이제 유명한 곳이 이제 행성 한우 맛 체험도 있지만 행성 한우 소가죽을 이용한 부산물을 가지고 이렇게 그 장구를 만드는 체험도 할수 있습니다. 특히 이 가죽은 이제 행성 한우 가죽으로 만든 제품을 가지고 어, 조립 체험을 할 수도 있고 또한 아니면 뭐 소비자들의 어떤 그뭐 이미지를 놓아서 체험할 수 있는 뭐 다양한 체험이 되겠습니다. 상당히 뭐 개업 선물이라든지 아니면 어떤 축하할 때 여기에 어떤 체험을 해서 어디 그림을 그려서 전달하면 상당히 인기가 좋습니다. 네, 횡성 한우 가죽을 이용한 장구 이런 소품들을 이용해서 횡성 한우를 더 널리 알릴 수 있을 것 같은데요. 앞으로 이 횡성 한우 체험관을 좀 어떻게 더 활성화해 나가실 계획이신가요? 우리가 이제 체험관 휴양 체험과 휴양과 농촌 융복합 산업을 연계해서 지속적으로 홍보를 해 나갈 것이고요. 특히 이제 그 강원도민 전체에는 20%를 할인해 주고 또 단체로 20명 이상 이 오셨을 때는 10% 추가 할인을 해 주게 됩니다. 그래서 단체로 20명 이상 오시게 되면 30% 할인을 해서 행성 한우를 널리 알리고 행성 한우의 각종 부산물 체험 농촌 융복합 산업하고 연결하고 우리 지역에 있는 체험 휴양 마을도 같이 홍보하면서 행성 한우 체험관이 명실상부한 어떤 전시 체험 요리 각종 망라에서 이렇게 사업을 추진해 나갈 계획입니다. 네, 우리 지역에 있는 이제 횡성 한우를 더잘 알고 또더 알릴 수 있는 그런 기회가 되기를 바라겠습니다. 과장님 오늘 말씀 고맙습니다. 예, 네, 감사합니다. 네, 지금까지 정책 브리핑이었습니다.